Rồi bây giờ chúng ta qua mục thứ hai Tài năng là gồm những yếu tố gì? Chúng ta tạm phân tài năng ra là bốn cái tiêu chí Thứ nhất là kiến thức Kiến thức à, Kiến thức là những điều gì có ai đó đã biết rồi Và có người truyền đạt Và bổn phận của một người mà muốn đi tìm cái tài năng Là phải lấy cho được những kiến thức đó Lấy được những thông tin đó về cho mình trở thành kiến thức Khi những thông tin của nhân loại đã có sẵn Đi vào tâm hồn của ta thì biến thành kiến thức Cái là người có kiến thức là người lấy được rất nhiều thông tin Và trong cái quá trình giảng dạy Các thầy cô giáo cũng là một nhiệm vụ rất quan trọng Trong nhiều cái nhiệm vụ là truyền đạt cái kiến thức Truyền đạt gửi gắm thông tin vào tâm hồn trẻ Để thành cái kiến thức cho trẻ Nên cái yếu tố, cái tiêu chí Cái yếu tố thứ nhất của tài năng là kiến thức Người nào kiến thức nhiều Người đó sẽ có tài năng lớn Đó là một trong những tiêu chí vậy Như chúng tôi cũng làm cái công việc là Giảng dạy giáo lý của nhà Phật vậy Chúng tôi cũng không được quyền thiếu kiến thức Trên mọi lĩnh vực Bởi vì một đạo lý mà để có thể được chấp nhận Thì đạo lý nó phải được thử thách Phải được đối chiếu so sánh với rất nhiều kiến thức Của cuộc sống thực tế này Chứ không thể là chỉ nói đại một cái câu trên mây Rồi bắt người ta phải chấp nhận Một cái đạo lý đưa ra Phải được đối chiếu so sánh thử thách rèn luyện qua Nhiều kiến thức đang có sẵn như thế Nên vì vậy chúng tôi cũng phải là người có kiến thức Nếu chúng tôi muốn truyền đạt đạo lý Và thầy cô giáo đang làm nhiệm vụ Trong nhiều nhiệm vụ khác nhau Là gửi kiến thức vào tâm hồn của trẻ Suốt từ lớp 1 cho đến lớp 12 Và xa hơn nữa Cái tôi thứ nhất là kiến thức Và cái yếu tố thứ hai Của một người được gọi là tài năng Là khả năng phán đoán nhận định Khả năng phán đoán nhận định Khả năng phán đoán nhận định là một trong những yếu tố của tài năng Thì điều này chúng tôi không biết là trong phương pháp sư phạm sẽ dạy cái môn nào như thế nào Mà chúng tôi chỉ nêu ra thôi một cách khách quan Nó là một trong những yếu tố của cái gọi là tài năng Ví dụ cũng là một người khách từ bên ngoài bước vào Thì chúng ta hỏi học sinh liền Nhìn một người khách nó đánh giá liền một cái Dù rất ít thông tin Người khách vừa mới bước vào thôi Và yên lặng đứng đó cho học sinh nhìn người khách đó Mỗi người em đánh giá người đó như thế nào Mà xem khả năng đánh giá càng sâu chừng nào càng nhiều Thì em đó có trí thông minh và có tài năng nhiều chừng đấy Ví dụ cũng là một người khách từ bên ngoài bước vào Mặc bộ đồ rách Thì một đứa nhìn nó nói người này nghèo Người kia nói người này không nghèo nhưng giả vờ nghèo Vì sao? Nó nhìn cái đôi chân rất sạch Đôi chân không có vết chai sạn của một cái người mà Bỏ chân mà đi ra ngoài đất Tức là người này giữ cái chân rất kỹ Cả trong nhà cũng mang dép Mặc dù từ trên xuống nhìn bộ đồ rách Nhưng mà nhìn kỹ dưới mí của bàn chân mà không thấy được Vẫn trắng, vẫn sạch đó Thì đứa bé nó có cái tinh tế đó. Nó nhìn ra được sự thật nhiều hơn cái đứa bé Mà thoạt cái nhìn đánh giá vội liền Thì và trong cuộc sống cũng như vậy Cũng như, như trong một bài toán vậy Đưa ra một bài Nó nhìn vô nó đánh giá được là phải giải theo cách nào liền Nó đi đúng hướng rồi nó giải rất là lẹ Còn nó trật nó mò cách này không được nó bỏ kia Mà nhiều khi thời gian trong phòng thi không cho phép Nên cái khả năng phán đoán nhận định để cho các em nó học tập tốt, làm bài tập tốt và sau này nó bước ra đời nó sống có hiệu quả hơn. Cái gọi là đào tạo khả năng phán đoán nhận định này thì thì không thuộc chuyên môn chúng tôi không biết. Nhưng đây là một trong những yếu tố để làm thành tài năng. Cái yếu tố thứ ba của gọi là tài năng nữa là khả năng sáng tạo, tạo ra những điều chưa có. Tức là trong cái cuộc sống đứa bé nó thấy là Cần phải có thêm cái món này, cần phải thêm có điều kia Nhưng thầy cô giáo vậy, cần phải thêm có môn học này Phải thêm cái bài bài học này Bài nghĩa là trong 30 bài học mà dạy hôm nay nó thiếu cái bài này Nên bổ sung thêm Tức là họ có thể tạo ra được một bài học Họ có thể tạo ra được một môn học Hay một kỹ sư có thể tạo ra một cái sản phẩm, một kỹ thuật mới Thì cái này gọi là tài năng mà đỉnh cao của tài năng Tức là sau khi ta có kiến thức Sau khi ta có khả năng phán đoán nhận định Rồi Cái người nào bước lên được cái đỉnh cao nữa là khả năng sáng tạo Thì người này gọi là tài năng đã đến cái đỉnh cao Cho nên vì ta thấy là những người mà làm luận văn á Luận văn tốt nghiệp của cao học hay tiến sĩ là buộc là phải viết luận văn là nêu một đề tài Chưa ai có, chưa ai viết Để đánh giá cái đỉnh cao của tài năng là sáng tạo Tuy nhiên gần đây báo chí hay than phiền cái vụ u mờn là luận văn bị luộc á, không biết sao nha Nó họ vào mạng họ tìm cái luận văn có ai sẵn họ lấy họ xào nấu lại <cười> không biết Nhưng mà trên nguyên tắc Thì để tốt nghiệp tiến sĩ buộc ta phải làm cái luận văn nêu một đề tài chưa ai nói Tức là bảo đảm cái người tiến sĩ đó là người có sáng tạo là đã đến đỉnh cao của tài năng Đó là yếu tố thứ ba 
Và yếu tố thứ tư là yếu tố mà ta trăn trở đối với cái nền giáo dục cũng như cái nền văn minh của nước nhà. Đó là khả năng đuổi kịp, vượt qua, dẫn dắt cùng với thế giới. Lẽ ra chúng ta dùng cái chữ cùng với để khiêm tốn một chút. Nhưng mà đúng ra nếu chúng ta bỏ cái chữ cùng với thì đây là một tham vọng hơi kiêu ngạo của dân tộc ta là chúng ta mơ ước một ngày chúng ta đuổi kịp, chúng ta vượt qua, chúng ta dẫn dắt thế giới đi trên con đường văn minh của toàn nhân loại. Và đây là ước mơ. Đó là sau khi chúng ta đạt được cái đỉnh cao của cái tài năng thứ ba là sáng tạo rồi thì ta có một cái mục tiêu khác, một cái tham vọng khác để xác định cái tài năng của người Việt Nam là phải đuổi kịp vượt qua và dẫn dắt thế giới. Thì cái nhiệm vụ này đúng là chuyện muôn đời của các thầy cô giáo phải làm. Cũng là ấp ủ của ít nhất của thầy Vĩnh chắc là trong đầu thì cũng đã có cái này thầy không muốn nói hoặc là thầy Hùng đã có điều này không muốn nói. Nhưng mà chúng ta phải đặt cái điều này ra. Chúng tôi có góp ý cho Trung ương Đảng về cái sách lược giáo dục cho Việt Nam khi mà nhà nước kêu gọi cái hiến kế giáo dục. Chúng tôi có viết một bài và chúng tôi nói đặt cái mục tiêu cháy bỏng là phải đón kịp thế giới, vượt qua thế giới. Chứ còn chúng ta cứ đi học là mãi mãi sau họ. Chúng ta vừa học xong cái của họ dạy cho ta thì ở trong phòng thí nghiệm họ, họ đã tìm ra 10 cái khác mới rồi. Họ đã tìm ra công nghệ mới và cứ mãi mãi ta làm học trò của họ. Mà ta làm học trò của họ thì ta phải hiểu là ta lệ thuộc họ vào nhiều mặt khác. Kể cả kinh tế, chính trị, quân sự, quốc phòng lệ thuộc hết luôn. Lệ thuộc hết mà khi ta lệ thuộc như vậy thì ta nằm trong cái bàn tay họ muốn bóp ta tròn, bóp ta méo thế nào tùy ta. Họ muốn nước ta phải theo như thế nào, ta phải chiều theo họ. Và nhân dân ta là người mất quyền lợi trước hết. Thì nếu người ta đoán trước họ sẽ chế cái gì? Chế trước. Tập trung ta chế trước. Có khi ta chế trước họ hoặc là ta bằng với họ Thì lúc đó họ không còn khống chế ta được nữa Đó là cái yếu tố thứ tư Trong cái gọi là tài năng Mà chúng ta mơ ước ấp ủ yeah. Điều này là làm sao Nói là mọi người thầy cô giáo chúng ta Phải xây dựng cho học sinh mình Cái mục tiêu này hết Mục tiêu cái thứ tư của tài năng là đuổi kịp Vượt qua và dẫn dắt thế giới